হ্যালো এভরিওান আজকে আমি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে সিটি ব্যাংকের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অ্যাপস সিটি টাচ অ্যাপসটি আমি ডাউনলোড করব ইনস্টল করব এবং সিটি ব্যাংকের আমার দুটো ক্রেডিট কার্ড আছে আমেরিকান এক্সপ্রেস এবং ভিসা ক্রেডিট কার্ড আমার দুটো ক্রেডিট কার্ড আমি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে সিটি টাচ অ্যাপসে অ্যাড করব তো আমাদের এই চ্যানেলে অনেকেই কমেন্ট করে রিকোয়েস্ট করছিলেন কিছুদিন ধরে সিটি টাচ অ্যাপস নিয়ে একটি ভিডিও দেওয়ার জন্য এবং পার্সোনালি অনেকে আমাকে নক করেছেন সিটি টাচ অ্যাপস নিয়ে একটি ভিডিও দেওয়ার জন্য তো সেই জন্য আজকে ভিডিওটি করা তো চলুন আমরা শুরু করি ধাপে ধাপে কিভাবে অ্যাপসটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে কার্ড অ্যাড করব সার্বিক বিষয়টা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো সো এটার জন্য আমি আমার হ্যান্ডসেটের প্লে স্টোরে যাব তো আমি হ্যান্ডসেট থেকে গুগল প্লে স্টোর অপশনে গেলাম প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আমি এখানে সার্চ করব এখানে লিখছি সিটি টাচ যে সিটি টাচ লেখার পর অ্যাপসটা চলে এসেছে আমি দেখুন এখানে অ্যাপসের পাশে যে ইনস্টল লেখা আছে ইনস্টলে ক্লিক করব ইনস্টলে ক্লিক করলাম তো অলরেডি ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে এখানে এখন দেখাচ্ছে ফাইল সাইজটা ছত্রিশ এমবির কিছুটা বেশি তো এটা আস্তে আস্তে ডাউনলোড হবে এটা ডাটা স্পিডের উপর বা ইন্টারনেট স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে কতটুকু সময় লাগবে তো ডাউনলোড হচ্ছে ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে এখন ইনস্টলিং দেখাচ্ছে ইনস্টল হচ্ছে ইনস্টল হয়ে গিয়েছে নিচে দেখুন ওপেন একটা অপশন আছে এটাতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরই অ্যাপসটা চলে এসেছে অ্যাপস ইন্টারফেসটা চলে এসেছে এখানে দেখুন এন্টার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড হ্যাঁ তারপর লগ ইন এই ধরনের অপশান আছে আর নিচে আছে নিউ ইন সিটি টাচ সাইন আপ যারা সিটি টাচ অ্যাপসটা নতুন করে ইনস্টল করেছেন তাদের রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সাইন আপ অপশানটা এসেছে আমরা সেখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন এখানে দুটো অপশান রয়েছে বাম পাশে আছে সাইন আপ উইথ অ্যাকাউন্ট ডান পাশে আছে সাইন আপ উইথ ক্রেডিট কার্ড সিটি ব্যাংকে যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে বা ক্রেডিট কার্ড আছে উভয়ই চাইলে সিটি টাচ অ্যাপসটা ব্যবহার করতে পারবেন এখানে দেখুন যেহেতু সাইন আপ উইথ অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে এখানে অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত কিছু তথ্য দেওয়ার অপশন আছে যেগুলো দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় যেমন অ্যাকাউন্ট নাম্বার অ্যাকাউন্ট নেম অ্যাকাউন্টে আপনার নাম যেটা দেওয়া আছে সেটা তারপর হচ্ছে অ্যাকাউন্টে মোবাইল নাম্বার যেটা দেওয়া আছে সেটা ইমেইল অ্যাড্রেস এই ধরনের কিছু ইনফরমেশন দিতে হয় দিয়ে যে নেক্সটে ক্লিক করার পরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য তথ্যগুলো দিয়ে তারপর অ্যাপসটা ইনস্টল করে নিতে হয় তো আমি যেহেতু শুরুতে বলেছি আমি আপনাদেরকে আমার দুটো ক্রেডিট কার্ড অ্যাড করে এখানে দেখাবো কীভাবে ক্রেডিট কার্ড অ্যাড করতে হয় সুতরাং আমি সাইন আপ উইথ ক্রেডিট কার্ডে ক্লিক করলাম তো দেখুন সাইন আপ উইথ ক্রেডিট কার্ডে ক্লিক করার পরে মেসেজ দেখাচ্ছে ওয়েলকাম টু সিটি টাচ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রসেস প্লিজ এন্টার ইউর কার্ড নাম্বার সবর উপরে দেওয়া আছে কার্ড নাম্বার ডান পাশে লেখা আছে এন্টার কার্ড নং হেয়ার এখানে ক্রেডিট কার্ডের সম্পূর্ণ নাম্বারটি লিখতে হবে আমার ক্রেডিট কার্ডের উপর যে সম্পূর্ণ নাম্বারটা আছে সেটা লিখতে হবে আপনি অ্যাড করতে চাইলে আপনার কার্ড নাম্বারটা এখানে লিখবেন তারপর নিচে দেওয়া আছে ক্রেডিট কার্ড নেম কার্ডে আমার নাম যেটা আছে সেটা দিতে হবে সেখানে এবং তার নিচে আছে কনফার্ম মোবাইল নাম্বার ক্রেডিট কার্ডে এস এম এস অ্যালার্ট হিসেবে যে মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া আছে সেটা এখানে দিতে হবে তার নিচে কনফার্ম ইমেইল অ্যাড্রেস কার্ডে যে ইমেইল অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল বা দেওয়া হয়েছে সেটা এখানে ইনপুট করতে হবে তারপর দেখুন এক্সপায়ারি ডেট যেটা কার্ডের গায়ে লেখা থাকে সেটা দিতে হবে কার্ড পিন দিতে হবে এবং ইউজার আইডি সেটাও দিতে হবে তো চলুন আমরা শুরু করি এখন আমি আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে দেখে দেখে আমার কার্ড নাম্বারটা এখানে ইনপুট করছি কার্ড নাম্বার ইনপুট করার পরই অন্য যে কোনো অপশানে ক্লিক করার পরই বাকি ইনফরমেশনগুলো চলে আসে যেমন এখানে দেখুন কিছু ইনফরমেশন চলে এসেছে যেমন আমার ফুল নেম চলে এসেছে মোবাইল নাম্বার অপশনে এখানে আমার মাস্কিং করা মোবাইল নাম্বারটা চলে এসেছে যেখানে প্রথম দুটো ডিজিট এবং শেষের তিনটি ডিজিট দেখাচ্ছে মাঝের ডিজিটগুলো মাস্কিং করা আছে এবং তার নিচে দেখুন কনফার্ম ইমেইল অ্যাড্রেস এখানে ইমেল অ্যাড্রেস যেটা দিতে হবে এখানে অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এটুকু দেখাচ্ছে অর্থাৎ তারা এখানে ফুল ইনফরমেশনটা দিচ্ছে না কিছুটা হিনস দিচ্ছে যেমন মোবাইল নাম্বারের প্রথম দুটো ডিজিট এবং শেষের তিনটি ডিজিট এখানে দিয়ে রেখেছে আপনার একাধিক মোবাইল নাম্বার থাকতে পারে সেই জায়গাটায় আপনার যাতে স্মরণ করা সম্ভব হয় তো মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেসের নিচে দেখুন এক্সপায়ারি ডেট দেওয়া আছে এক্সপায়ারি ডেট দেওয়ার অপশন আছে এটা কার্ডের গায়ে লেখা থাকে সেখান থেকে দেখে দিয়ে দিতে হবে তার নিচে হচ্ছে কার্ড পিন কার্ডের যে পিন থাকে চার সংখ্যার সেটা দিয়ে দিতে হবে এবং তার নিচে ইউজার আইডি অপশন আছে ইউজার আইডি দিয়ে দিতে হবে ইউজার আইডিটা কার্ড ইস্যু হওয়ার পরে ক্রেডিট কার্ড
সেটাই ইউজার আইডি হিসেবে এখানে আপনাকে দিতে হবে তো আমি এখানে শুরুতেই এক্সপায়ারি ডেটটা আপনাকে দিয়ে দেখাচ্ছি এক্সপায়ারি ডেট দেওয়ার যে অপশানটা রয়েছে ডান পাশে দেখুন লেখা আছে সিলেক্ট এক্সপায়ারি ডেট এটাতে আপনি টাচ করার পরই দেখবেন যে দুটো অপশান আসে মান্থ এবং ডান পাশে দেওয়া আছে ইয়ার কার্ডের গায়েও এই দুটোই লেখা থাকে যেমন জিরো ওয়ান তারপর হচ্ছে টু জিরো এরকম থাকে যাই হোক যেভাবে থাকে আপনি কার্ডটা দেখলেই বুঝবেন তারপর নিচে যে কার্ডের পিন আছে পিনের জায়গা পিনটা দিয়ে দিতে হবে পিন দিয়ে দিলাম তার নিচে আছে ইউজার আইডি এস এম এসে যেটা উল্লেখ থাকে সেখান থেকে দেখে সেটা দিয়ে দিতে হবে ক্লায়েন্ট আইডি হিসেবে স্টেটমেন্ট আসার পরে সেখানে যেটা লেখা থাকে সেটা দেখে দিয়ে দিতে হবে এবং দেখুন সবার নিচে লেখা আছে আই হ্যাভ রিড অ্যান্ড এগ্রি টু দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সিটি টাচ অ্যাপসের যেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আছে সেগুলোর সাথে আপনি একমত বা সম্মত এটা জানিয়ে এখানে টিক চিহ্ন দিতে হবে না হয় অ্যাপসটা আসলে ব্যবহার করা যাবে না সুতরাং এটাকে করতেই হবে আমি টিক দিয়ে দিলাম কনফার্ম মোবাইল নাম্বার অপশনের জায়গায় মোবাইল নাম্বারটা দিতে হবে আমি অ্যালার্ট নাম্বার হিসাবে মোবাইল নাম্বার যেটা আছে সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তারপর ইমেল অ্যাড্রেসটাও দিয়ে দিচ্ছি যেটা কার্ডের ইনফরমেশনে দেওয়া আছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস হিসাবে তো এই জায়গাটাতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমি কার্ড নাম্বার দেওয়ার পরে প্রথমে এক্সপায়ারি ডেট দিয়েছি পিন এবং ইউজার আইডি বা ক্লায়েন্ট আইডি দিয়েছি তো এই ক্ষেত্রে আমি যেভাবে দিয়েছি এইভাবে যে দিতে হবে এরকম কোনো ইস্যু বা শর্ত নেই আপনি চাইলে এখানে স্বাভাবিকভাবে যেটা দেয়া আছে কার্ড নাম্বার দেবেন দেওয়ার পর তো নাম চলে আসবে মোবাইল নাম্বার দেবেন ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে পর্যায়ক্রমে একটা একটা করে দিতে পারেন আবার আগে পরে দিলেও সমস্যা নেই সো আমি ইনফরমেশান ক্লু দিয়ে দিলাম সবগুলো তথ্য ইনপুট করার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ডান পাশে নিচে দেখুন নেক্সট অপশান আছে নেক্সটে ক্লিক করতে হবে আমি ক্লিক করলাম করার পরেই দেখুন লোডিং দেখাচ্ছে চলুন আমরা অপেক্ষা করি দেখি কি আসে এখানে উল্লেখ্য আমি যেহেতু বলেছি শুরুতে যে দুটো ক্রেডিট কার্ড আছে আমি শুধুমাত্র একটা ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশান দিয়েছি তো এই লোডিং যখন হচ্ছে একটু সময় নিচ্ছে এবং দেখুন সবার নিচে একটা ছোট মেসেজ দেখাচ্ছি এ ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড ও টিপি হ্যাজ বিন সেন্ড টু ইউ রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার পাবলিক ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাপসটা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমার মোবাইল নাম্বার এবং পাশাপাশি ইমেল অ্যাড্রেসেও একটা ওটিপি বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড তারা পাঠিয়েছে সেটা আমাকে এখানে সাবমিট করতে হবে তো দেখুন অলরেডি একটা মেসেজ চলে এসেছে ওপরে পপ আপ মেসেজ দেখাচ্ছে আমি এস এমএসটা ওপেন করলাম এই যে এখানে ওটিপিটা আছে চার সংখ্যার এটা আমি দেখে নিলাম যে দেখে নিই এখানে আমি ওটিপিটা দিয়ে দিচ্ছি ওটিপিটা দিয়ে আমাকে নেক্সট আবার ক্লিক করতে হবে করলাম এখানে একটা মেসেজ দেখাচ্ছে ইউ ক্যান অলসো অ্যাড ইউর সিটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইন ফো সিটি টাচ ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ডে ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড নাও আমি তো ক্রেডিট কার্ড অ্যাড করছি এর পাশাপাশি যদি আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে সিটি ব্যাঙ্কে সেটা থাকলে আমি অ্যাড করতে চাই কি না সেটা আমার কাছে জানতে চাচ্ছে অ্যাড করতে হলে ইয়েস দিতে হবে অ্যাড না করতে চাইলে নো দিতে হবে তো আমি এখন কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি না আমি নোতে ক্লিক করব দেখুন মেসেজ দেখাচ্ছে কনগ্রেচুলেশন ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি রেজিস্টার্ড ফর সিটি টাচ ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউর লগ ইন আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড হ্যাজ বিন সেন্ড টু ইউর রেজিস্টার্ড ইমেল সিটি টাচ অ্যাপসে লগ ইন করার জন্য একটা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড তারা আমার রেজিস্টার্ড ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠিয়েছে আমাকে মেইলটা চেক করে দেখতে হবে সেখানে আইডি এবং পাসওয়ার্ড কী দেওয়া আছে তো আমি লগ ইন টু সিটি টাচ অপশনে টাচ করলাম এখন লগ ইন পেজে চলে এসেছে এখন আমি যেটা করব অ্যাপসটা মিনিমাইজ করে বা অ্যাপস থেকে ব্যাক করে আমি আমার মেইলটা চেক করব এই দেখুন একটা মেইল এসেছে মেইলের স্ক্রিনশটটা আপনাকে দেখাচ্ছি এখানে কিছু কথা লেখা আছে গ্রিটিংস ফ্রম দ্য সিটি ব্যাংক লিমিটেড এরকম দেওয়া আছে থ্যাংক ইউ ফর চুজিং সিটি ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকিং সার্ভিস সিটি টাচ ফাইন্ড বেলো ইউর ইউজার আইডি অ্যান্ড লগ ইন পাসওয়ার্ড হুইচ ইউ উইল নিড টু এক্সিকিউট অ্যানি ট্রানজেকশন বাই ইউজিং সিটি টাচ প্লিজ ডু নট শেয়ার ইউর পাসওয়ার্ড উইথ এনি ওয়ান এরকম দেওয়া আছে এখানে শুরুতে দেখুন ইউজার আইডি দেওয়া আছে একটা এবং লগ ইন পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে একটা টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড তারপর নিচে লেখা আছে ইন অর্ডার টু স্টার্ট ইউজিং সিটি টাচ প্লিজ ফলো দিস স্টেপস এই ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি যদি অ্যাপসে যাই গেলে কিন্তু লগ ইন করতে পারবো না আরও কিছু কাজ আছে কারণ এটা একটা টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড আমাকে দিয়েছে নিচে দেখুন কিছু অপশান দেওয়া আছে কয়েকটা স্টেপ দেওয়া আছে এক নম্বর লেখা আছে ভিজিট দ্য ওয়েবসাইট সিটি ব্যাঙ্কের এখানে একটা ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া আছে সিটি টাচ ডট কম ডট বিডি এটাতে আমাকে প্রবেশ করতে হবে টাইপ 
now log on to city touch again with your new login password to change the password in future please follow the steps below আচ্ছা যাই হোক আপনার বুঝতে পেরেছেন যেখানে যেটা বলছে যে সিটি টাচ ডট কম ডট বিডিও ওয়েবসাইটে যেতে হবে যে আমাকে প্রথমেই এখানে তারা যে একটা ইউজার আইডি এবং লগ ইন পাসওয়ার্ড দিয়েছে এই টেম্পোরারি পাসওয়ার্ডটা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে তো চলুন আমি আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ইমেইলে উল্লেখ করা যে ওয়েবসাইট আছে সিটি টাচ ডট কম ডট বিডি সেখানে প্রবেশ করেছি করার পর এখানে দেখুন নিচের দিকে অপশান আছে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এখানে ইমেলে যে উল্লেখ করা রয়েছে যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড সেটা দিতে হবে আমি সেটা দিয়ে দিলাম সেটা দিয়ে নিচে দেখুন লগ ইন লেখা আছে লগ ইনে ক্লিক করতে হবে করার পরই লগ ইন হয়ে গিয়েছে এখন দেখুন এখানে অ্যাপসের পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে নিজের মতো একটা পাসওয়ার্ড তৈরি করতে বলছে ওল্ড পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ড রিটাইপ নিউ পাসওয়ার্ড ওল্ড পাসওয়ার্ড হচ্ছে যেটা ইমেইলে উল্লেখ ছিল সেটা এখানে দেব তো নতুন পাসওয়ার্ডটি নিউ পাসওয়ার্ড এবং রিটাইপ নিউ পাসওয়ার্ড দুটো জায়গায় দিতে হবে সেম পিন নাম্বারটি বা সেম পাসওয়ার্ডটি দুটো জায়গায় দিতে হবে দিয়ে সাবমিট করতে হবে তো এখানে নতুন করে পাসওয়ার্ড তৈরি করার জন্য কিছু কন্ডিশন দেয়া আছে বা কিছু নির্দেশনা দেয়া আছে যেটা নোটে নিচে লেখা আছে ইউর পাসওয়ার্ড শুড কন্টেইন অ্যাট লিস্ট ওয়ান ক্যারেক্টার অফ এ টু জেড তারপরে দেখুন ক্যাপিটাল লেটারে বড় অক্ষরের এ টু জেড দেওয়া আছে এবং জিরো থেকে নাইন এর মধ্যে কোনো একটা সংখ্যা দিতে হবে নো স্পেশাল ক্যারেক্টার ইজ অ্যালাউড কোনো ধরনের প্রশ্নবোধক চিহ্ন স্টার হ্যাশ বা এই ধরনের স্পেশাল যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেগুলো কোনো কিছু দেওয়া যাবে না অর্থাৎ যদি সহজ করে বলি আপনার ইংরেজি ছোট হাতের অক্ষরে থাকতে হবে অন্তত যে কোনো একটা হলে থাকতে হবে এবং ক্যাপিটাল লেটার বা বড় হাতের অক্ষর যে কোনো একটা হলে থাকতে হবে যে কোনো সংখ্যা থাকতে হবে এই তিনটা ক্যাটাগরি মিলিয়ে আপনাকে পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে সুতরাং আপনি সেভাবে এখানে পাসওয়ার্ডটা দেবেন তারপর লেখা আছে প্লিজ ডো নট এন্টার ইউর ইউজার আইডিয়াস পাসওয়ার্ড আপনার ইউজার আইডি আপনাকে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটাই পাসওয়ার্ড হিসেবে উল্লেখ করতে নিষেধ করা হয়েছে অর্থাৎ কেউ কেউ ভাবতে পারে যে ইউজার আইডি যেটা দেওয়া আছে সেটাই পাসওয়ার্ড হিসেবে দিয়ে দিই এটা দেওয়া যাবে না বা এটা আসলে পসিবলও না যেহেতু এখানে তিনটা ক্যাটাগরি মিলিয়ে পাসওয়ার্ডটা তৈরি করতে হবে এবং চার নম্বরে দেওয়া আছে পাসওয়ার্ড মিনিমাম অফ এইট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম অফ টুয়েলভ ক্যারেক্টার্স অর্থাৎ মিনিমাম আটটা ক্যারেক্টার হতে হবে এবং ম্যাক্সিমাম বারোটা ক্যারেক্টারের বেশি হওয়া যাবে না এই কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করে তারপর নতুন পাসওয়ার্ডটা তৈরি করতে হবে সুতরাং আমি আমার ওল্ড পাসওয়ার্ড এবং পছন্দ অনুযায়ী নিউ পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি সাবমিট করলাম সাবমিট করার পরে দেখুন মেসেজ দেখাচ্ছে ইউর পাসওয়ার্ড হ্যাজ বিন চেঞ্জড সাকসেসফুলি ক্লিক হেয়ার টু লগ ইন ইন টু সিটি টাচ তো এখানে যেহেতু সাকসেসফুলি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন আমি আমার সিটি টাচ অ্যাপসে প্রবেশ করে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি লগ ইন করে ফেলতে পারব তো দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অ্যাপসে লগ ইন করেছি এবং এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে যদিও আপনারা দেখেছেন যে আমি অ্যামেক্স ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশান দিয়ে অ্যাপসটা রেজিস্ট্রেশন করেছি সাইন আপ করেছি তবে এখানে যেহেতু আমার সেম নাম এবং মোবাইল নাম্বার এবং ইমেইল অ্যাড্রেস সব কিছু সেম সেজন্য আমি একটা কার্ড ইনফরমেশান দিলেও আমার দুটো কার্ডই অটোমেটিক অ্যাড হয়ে গিয়েছে এরপর যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো কমেন্ট থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন সেটা যদি কমেন্টের মাধ্যমে উত্তর দেওয়া পসিবল হয় আমি অবশ্যই দিয়ে দিব আর অথবা সেটা নিয়ে যদি কোনো ভিডিও মেক করার প্রয়োজন হয় সম্ভব হলে আমি সেটাও করব তো দর্শক নিয়মিত ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং আপডেট পেতে আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ